はいどうもカッパ委員長ですじゃあここからはねちょっとねなんかもう政治の今日なんかね政治系の話が全然なくて興味深い話がねうんだからまあなんかこの下世話なっつったらあれですけどもまあ芸能系になるんですかねうんまず最初がこの佐々木希さんですかねうんアンジャッシュのこの渡部さんのこの奥様ですよねうんなんかね第2子妊娠を報告されたんですよねうんでなぜかどういうわけかものすごいなんかこの、えー、と SNS、インスタかな誹謗中傷の,なんかこの心ないコメントが殺到してるらしくてただ佐々木さんはなんか別になんかあそうなんだふんみたいな感じであんま気にしてなさそうなんですけども、まあ、ちょっとどういうことなのか見ていきましょうかね、うん、別になんか炎上発言的なあ感じではないと思うんですけどもえー、と11月17日、佐々木希さんと旦那さんの,このアンジャッシュ渡部健さんが、まあ、それぞれ自身のインスタグラムを更新してその中で第2子の妊娠を報告していたと、えー、佐々木さんはインスタで、えー、この度第2子授かりました新たな命に、えー、心から嬉しく思い家族みんなで喜んでおります母子ともに健康ですと妊娠したことを報告また、あ夫のあ渡部健さんもえー、自身のインスタで、えー、この度第2子授かりました。母子ともに健康です。この大きな感動を脳に、えー、さらに、んこの大きな感動、あ、胸にか、脳じゃないな<笑>、えー。さらに精進してまいります。何卒よろしくお願いします。と、喜びの気持ちを綴っていましたよと。芸能界復帰ってできたんでしたっけ渡部さん。まだだっけなんかあの、千鳥の番組に呼ぶとか呼ばないとか、あれってもう何終わったのかなもう呼んだんですかねそしたらもうちょっとなんかこうニュース話題になってたりしますよね。なんかローカルでなんかとりあえずこの芸能界復帰、テレビ復帰は果たしたんでしたっけで、えー、で、今回の発表に対して、えー、ネットでは祝福の声が上がる一方で、過去に渡部さんのこの不定現場となったこの多目的トイレがツイッターでまたトレンド入りする事態に。<笑>でさらに佐々木さんのインスタには心のないこのあ、まあ、誹謗中傷の書き込みが、ね、相次いでいたんだってで、えー、今回第2子、えー、妊娠をインスタで報告した2人ですがあ渡部さんの方はあコメント欄を閉じているため荒れることはありませんでしたとしかし佐々木さんの方はコメントを開放してるんでだもうよっぽどタフですよね奥さんの方がねうんでえーえー、驚きましたちょっと私なら無理だなとかある意味渡部さんより佐々木さんの方が怖いですなどの理解できないという感想の他にもあーこれ書いてるの女性だろと、うんえー、いう感想の他にもとても書き起こせないようなえげつない誹謗中傷が殺到していたとでこの事態に佐々木さんのファンたちからは精神的に不安定になる時期なんだから心ないコメントはやめてあげてほしいとか誹謗中傷してる人たちは全員訴えられたらいいのにと佐々木さんの体調、まあ、メンタルなんかも含めたなんか様子を心配する声が相次いでいたそうですかねもう2年前なんですねあの渡部さんがやらかしたのあれ六本木でしたよね、えー、2年経過し、えー、スキャンダルからね、えー、今年から芸能界に復帰した渡部さんあ復帰してるんですねやっぱりねなんか番組出てらっしゃるんですかねなんかあんまりうまくいってないのかな復帰は果たしたけどしかし今も彼ら夫婦への悪意ある書き込みは続いているんだと。えー、これどう思われます別になんか受け取り方は人それぞれでいいと思いますけども。うん。まあ僕は別になんか、うん、特になんか変な、えー、とかなんかその誹謗中傷っていうのがどういう内容なのかわかんないですけども。ね。うん。誹謗中傷か。まあいわゆるこの女性の敵は女性っていうのをこの体現しているそういう現象なんじゃないですかね。うん。いやいい奥さんじゃないかなと思いますよ。渡部さんに対してはそれはいろいろあるのかもしれないですけどもね。うん、佐々木さんはね、うん、別に何かしたわけじゃない。むしろなんか離婚とかっていうんじゃなくて、ああ、その辺でなのかな。要は不倫してた旦那と別れずに新たに子供を作ったっていうのが気に食わないみたいな、そういう感じなのかな。うんでも多分これ結局やっかみとかそういう類だと思うんですよね、うん、これ男性目線だとなんか渡部さん佐々木さんになんかあ,るあったりするもんなのかな,なんか僕はもともとねあれもう一個のチャンネルの方でも言いましたようにこの
そもそも芸能界のこの芸能人のこの女優さんとかモデルさんとかねなんか特にこのファンとかなんかそういう思い入れとかっていうのがそもそも発生しないんであそうなんだふーんぐらいしかもともと思わないんですけどもなんかこのバッシングの対象になるかなこれでっていうのがちょっとよくわかんないですよねうんどういう心理状態なのかっつったらやっぱり、うん、パッと思い浮かぶのが、えー、旦那が不倫したのにだほあのよくあるパターンだったらなんか揉めてこじれてもう別れるっていうそのなんか離婚っていうパターン、えー、割とよくあるじゃないですかでもそうはならなくて幸せ相変わらず幸せそうそれが単純に気に食わないとかじゃないのこれ、うん、多分ですけどこれ女性目線じゃないですかねこのなんだろう荒れたコメントコメントしてるの全員女性とは言い切らないですけどもね、うん、なんかそういうの多そうですよね、うん、いやあるいはなんか同じ目に遭ったことがある人、うん、旦那に不倫されてそれが原因で破局した、うん、だからそういうこの彼氏彼女あるいはご夫婦、ねうん、彼氏や旦那が浮気した不倫したっていうので、えー、きっかけにこの別れた経験がある人あるいはこれ自分がひでえ目にあった不幸、うん、でもなんかここはそうはなっていないっていうのが他人の幸せが許せない発想みたいな。なんかどっかのとある半島のあの国のやつらみたいな発想だなうんまあでもなんだろう,うん立派っていうのとは違うけどうんまあ佐々木さんは佐々木さんで思うところがあってね別れるっていう決断はせずに、うん、一緒に居続けてるわけでしょうんいや単純に結構よっぽどなんていうのかな気も座ってるというかねメンタルタフなんじゃないのかなと思いますけどもねすげえなと思いますけどもだからもうあまりこういう考え方、発想がもしかしたら古臭いのかもしれないですけども渡部さんはやっぱりねこの奥さんもっともっと本当大事にした方がいいと思いますけどもね、うん、やらかす前からそうしておけばよかったのかもしれないですけども逆に、なんだろうあの後でそれでもこれなんだからさ、うん、えそんな人なかなかいなくないですか、やっぱり。うん、いやー立派なっていうとちょっと違うんだけどなんだろうなすげえ奥さんだなって思いますけどもね単純にあるいはこのほらコメントが閉じてる閉じてないみたいなのが書いてあったからあれじゃないの炙り出しを図ってるっていう可能性もあるよねうん誹謗中傷してるやからを要は訴えられて痛い目見ないと分かんないこの気違いどもじゃないですか基本的にこういうコメントに殺到するようなやつらってさうんまあ僕もほら<笑> YouTube で、ね、このチャンネル動画やらせていただいてるんで多少、まあ、ちょっとスケールが全然違いますけど佐々木さんなんかとかね、うん、あとは、ね、良くも悪くもこう注目されてなんぼ、ね、特にこの旦那さん、ね、やっぱりこの芸能界復帰してこれから仕事取っていかなきゃいけないから、ね、誹謗中傷も込みで注目させる、うん、っていう必要があったっていうねだからもうよっぽど強めなんかもう鋼のメンタルじゃないですかね。うん、だもう渡部さんは、ね、足向けて寝れないですよね、うん、そんなもんじゃ追っつかないぐらい、ね、これから大事にしなきゃだめだと余計なお世話ですけどね、予想値の過程なんでね、って思いますけどね、うん、多分これ、頼った連中みたいな、あの類じゃねえのかなってちょっと思いますけどね、群がって騒いでる、わちゃわちゃやってるやつだね。うん、ということで、今回以上、ありがとうございました。ではまたごきげんよう。